हेलो गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हम कुछ फ्लॉस थे हम जब मैं साइन इन साइन आउट कर रहा था प्रॉपर साइन इन साइन साइन आउट नहीं हो रहा था वो हम भी इस वीडियो में देखेंगे कैसे वो उसको ठीक किया जा सकता है दूसरा हम ये देखेंगे कि जो यूज़र साइन इन होता है उसके लिए हमें डेटा बेस क्रिएट करना पड़ेगा एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो तमाम यूज़र्स आएंगे जो साइन इन होंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो बंदा साइन इन हो गया वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा हमारे डेटा के अंदर आ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यू चेंज करता हूँ यहाँ पे मेन्यू आए फॉर एग्जाम्पल मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ तो नीचे उसकी डिटेल आए फॉर एग्जाम्पल न्यू चैट साइन इन साइन आउट सेटिंग डिटेल सो ऑन आप व्हाट्सएप का जो वेब ब्राउज वेब एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की उसमें आप देखेंगे आपके यहाँ पे मेन्यू आ रहा होता है जिसपे आप क्लिक करके डिफरेंट उसकी डिटेल नज़र आ रही होती है तो वो क्रिएट करते हैं और उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा आइकन लेफ्ट साइड पे आ रहा था लेफ्ट साइड पे आइकन कौन सा आपका आ रहा है ये वाला न्यू चैट ये वाला जो आ रहा है राइट साइड पे इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा और यहाँ भी क्योंकि मेन्यू आएगा तो मेन्यू के लिए यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी हमें अच्छा जी इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ पेस्ट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर देता हूँ वन 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 और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में नाइन 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 कर देते हैं और ये ये बनाते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं टू क्योंकि हमें ट्वेल्व डिस्ट्रीब्यूशन पूरी करनी होती है ये हमारे पास आ गया इसके ऊपर हमें ड्रॉप डाउन क्लास का आनी पड़ेगी ड्रॉप लेफ्ट जो ये बूस्टर भी क्लास है इसके अंदर हमें एक स्पैन देना पड़ेगा और स्पैन के अंदर हम ये आइकन दे देते हैं हम बताता हूँ मैं उसकी क्या वजह है क्लास ड्रॉप डाउन टॉगल डाटा टॉगल सॉरी रिफ्रेश किया मैंने पेज ये आपके पास आ रहा है आइकन हमारे पास कौन सा यूज करेंगे हम एलिप्स यूज करेंगे दिस वन ठीक है उसकी हम क्लास दे देते हैं आइकन इसको थोड़ा सा लाइट कर दे और ठीक है ये हमारे पास स्पेस आ रही है स्पेस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे डी एम डी ना ना मतलब मीडियम से स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो वो आपका इमेज नज़र आए फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ न्यू चैट ये देखें आप ये आ रहा है इसको मैं करूँगा तो बड़ा करूँगा तो वो नज़र नहीं आएगा अच्छा अब क्या करना है मैंने इस वाले आइकन को रिमूव करना है तो उसके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और देखता हूँ ये क्या चीज़ है तो ये बिफोर है तो आप क्या करें टोगल क्लास उसके सी फाइल को ओपन करें ठीक है और इसके टोटल क्लास के आगे जो बिफोर है उसको आपने हाइड करना है तो क्या करेंगे आप डिस्प्ले नन और इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बूस्टर भी क्लास है तो बूस्टर भी क्लास इम्प्लीमेंट के ऊपर हमने कोई अपना काम करवाना है तो इसलिए मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाऊंगा ये देखिए जो हमारे पास ये क्लियर हो गया अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पर लेके जाना चाह रहा हूँ एकन को तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर फ्लोट राइट ये देखें जी आपके पास फ्लोट राइट आ गया ठीक हो गया अच्छा अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेन्यू नज़र आए तो मेन्यू के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे डेप क्रिएट कर लूँगा और उसके का मैं क्या कह लूँगा जी ड्रॉप ड्रॉन मेन्यू और उसके अंदर मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या होंगे आइटम होंगे ड्रॉप ड्रॉन आइटम्स ठीक है मैं कहता हूँ न्यू चैट पहला हमारे पास न्यू चैट है और इसी तरह साइन इन एंड साइन आउट यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करा रहा हूँ साइन इन का फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी ऑन क्लिक साइन आउट वाला ठीक है इसको जो साइन इन साइन आउट पहले नज़र नहीं आएगा तो उसको मैं क्या करता हूँ स्लाइड डिस्प्ले 
नान कर लेते हैं ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा अब मैंने इनकी आईडीज़ भी देनी है तो आईडी कर लें इसकी लिंक साइन आउ हाँ साइन इन लिंक साइन आउट ठीक है दोनों फंक्शंस हमने देने हैं साइन इन और साइन आउट वाले तो ये मैं साइन इन वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी किया मैंने इधर पेस्ट कर दिया और इसी तरह साइन आउट का मैंने फंक्शन कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया ठीक हो गया मैं जब देख लूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आ रही है ये मैंने जब इस पर क्लिक किया तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आना शुरू हो गई राइट हो गया इसको भी स्टाइल राइट कर दें आई थिंक फ्लोट राइट जो हमने यहाँ डाला है ये हमें आप ठीक हो गया ठीक है यहाँ से बेशक ये रिमूव कर दें ये आप ठीक हो गया अच्छा आप क्या करना है हमने आ, जब साइन इन साइन पे क्लिक करें तो साइन इन हो और साइन आउट पे क्लिक करें तो साइन आउट हो जाए तो उस परपस के लिए हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी अगर यूज़र साइन इन हो जाए तो ये करेगा एल्स पार्ट इसका लिखें एल्स पार्ट में क्या होगा इसको आप कॉपी कर लें सोर्स में क्या आएगा आपका दोबारा डिफ़ॉल्ट इमेज आ जाएगा दो कि क्या है इमेज स्लैश पी पी डॉट पी एन जी ठीक है और टाइटल इसका यहाँ से आप एम कर दें ठीक है और आपने क्या करना है दोबारा से यहाँ पे कौन सी आईडी आएगी ये लिंक साइन इन और लिंक साइन आउट इसका जो स्टाइल वो है एट्रीब्यूट है उसको आपने क्या कर देना है एम कर देना है साइन फॉर एग्जांपल यूज़र साइन आउट हो चुका है तो हाँ बिल्कुल ठीक है इसको आपने वो कर देना है और इसको क्या कर देना है आपने डिस्प्ले नन अगर यूज़र लॉग इन नहीं है तो साइन इन साइन इन नज़र आएगा और साइन आउट गायब हो जाएगा और इसी तरह यूज़र ऑलरेडी साइन इन हो चुका है तो ये डिस्प्ले रन हो जाएगा और साइन आउट वाला शो हो जाएगा ठीक हो गया अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं ठीक है अब अभी ऑलरेडी आपके पास यूज़र पड़ा हुआ है तो मैं इसी को साइन आउट करता हूँ ये देखें खुद ब खुद साइन आउट आ गया तो क्लिक करूँ तो साइन आउट यहाँ से रिमूव हो गया आई थिंक इमेजेस हाँ ठीक है अब मैं इसको साइन इन करता हूँ ठीक है आपके पास ये आ गया अब मैं इसको साइन आउट करूँ तो आपके पास ये दोबारा से ओरिजिन स्टेज पे चला जाएगा अच्छा अब हमें क्या करना है डेटाबेस में लेके जाना है वैल्यू जो भी यूज़र साइन इन होगा हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू आएगा तो डेटाबेस आपने फायर बेस में यूज़ करना है ठीक है जी कलेक्शन बनाए यहाँ से कहते हैं मैं यूज़र्स कलेक्शन बनाता हूँ ठीक है इसमें जो आई फील्ड होंगी ई मेल नेम एंड लास्ट कर लें आप उसका फोटो यू आर एल सेव हो गया इसके अंदर आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करेंगे आप फॉर एग्जांपल जब यूज़र लॉग इन होगा तो ये वाली स्टेट आ रही है तो यहाँ पे हम यूज़र को करवाएंगे इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा फायर बेस डॉट डाटा बेस डॉट रेफरेंस और ये मैं ये वाली कोडिंग फायर बेस की जो कोडिंग कर रहा हूँ ये मैंने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ उसमें डिटेल में मैंने बताया कि फिर फायर बेस के कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं इंसाइड डलीड अपडेट के लिए तो प्लीज़ आप मेरी वो वाली वीडियो देखें ताकि ये वाली वीडियो आपको ईजी लगे ठीक है जी आप यूज़र्स वाले डाटा में डाटा बेस के टेबल के अंदर इंस्टेशन करा सकते हैं तो वो उसमें करें उसमें आपके पास पुश होता है और पुश के अंदर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट और कॉल बैक फंक्शन होता है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं वॉर यूज़र प्रोफाइल ईमेल 
name photo url uh, aapke jo object ka jo uh, aage properties hain same honi chahiye jo aapne database mein rakhi hai acha ye bhi ho gaya user profile dot email email kaun si aayegi jo ke firebase ne jisko login karwaya wo ठीक है इसी तरह नेम और उसके वो आ जाएगा यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास नेम यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले नेम यहाँ पे आ जाएगा फोटो यूआरएल और यहाँ पे फोटो यूआरएल आ जाएगा और पुश करेंगे आप क्या यूज़र प्रोफाइल और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा आपका ठीक है इस कॉल बैक फंक्शन को आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे फंक्शन कॉल बैक कॉल बैक एरर रिटर्न करेगा कोई अगर होगा तो तो आप चेक कर लें अगर एरर है तो आप क्या करें एरर को शो करें ठीक है और एल्स में क्या करें आप मैं बताता हूँ एल्स में क्या करना है एल्स में आपका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और सॉरी ये ये इंसर्शन वाला उधर ही रहेगा बाकी आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस तरफ कि जब वो इंसर्ट करे उंसर्ट के बाद आपको और जो भी शो और हाइड करवाना है वो इस कॉल बैक के फंक्शन में आ जाएगा ठीक है रिफ्रेश करें अगर साइन इन होगा साइन इन नहीं है साइन इन करवाएं और सॉरी ठीक है इंसर्ट हो गया इसका मतलब ही तभी इमेज शो कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे आएंगे और ठीक है ये देखिए आपके पास यूज़र और यूज़र के अंदर आपके पास से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई ठीक हो गया अच्छा आप क्या करें फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिफ्रेश कराता हूँ पहले बड़ा रिफ्रेश कराया यहाँ पे गए तो उसने दो इंस्ट्रक्शन करवा दिए सेम ईमेल ईमेल आपकी सेम है उसने दो इंस्ट्रक्शन करा दी इस इस पे हमने चेक लगाना पड़ेगा कि यूज़र जो सिर्फ एक जिसका ईमेल यूनिक है मतलब उसको डुप्लीकेट ना करे डेटा पेज के अंदर वो एक दफ़ा ही इंसर्ट हो तो यहाँ भी हम चेक लगा लेते हैं users और db बी डॉट ऑन वैल्यू फंक्शन यूजर्स यूजर्स डॉट फॉर ईच फंक्शन ठीक है फंक्शन ये क्या रिटर्न करता है डाटा वार यूजर डेटा डॉट वेल ठीक है ये तुम्हारे वेल जब करेंगे तो तुम्हारे एट्रीब्यूट हमारे यूजर के अंदर आ जाएगी हम चेक करेंगे इफ यूजर डॉट ई मेल इक्वल इक्वल टू यूजर प्रोफाइल डॉट ई मेल अगर इसके इक्वल आ जाता है तो आपने क्या करना है ई मेल आ गया अगर फॉर एग्जाम्पल ई मेल मौजूद है तो क्या करे यहाँ से वो आ, आई थिंक आपको यहाँ पे कोई फ्लैग क्रिएट करना पड़ेगा फॉल्स अगर ये हो जाए तो फ्लैग भी आप देते हैं ट्रू फ्लैग ट्रू कर दें अगर तो इफ फ्लैग इक्वल इक्वल टू फॉल्स है तो आपने क्या करनी है दर्शन करवानी है एल्स में क्या करना है आपने सिर्फ आपने यूजर की इंफॉर्मेशन शो करवानी है फॉर एग्जांपल दिस वन ये दोबारा मैं कॉपी करूंगा यहाँ पेस्ट कर दूंगा तब आपने इंसर्शन नहीं करना तब आपने सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करवाना है आपने इंसर्शन करवानी है और इंसर्शन करवानी है और यूज़र को डिस्प्ले कराना है अगर वो डाटा बेस के अंदर मौजूद नहीं है फिर आपने क्या करना है उसमें इंसर्शन करवानी है ठीक है ये ट्रू फॉर फ्लैग ट्रू इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ठीक हो गया अब पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं 
इधर आते हैं अब देखें दो एंट्री पहले से मौजूद है फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिमूव कर देता हूँ ठीक है आप क्या होगा सेम यूज़र पड़ा हुआ है मेरे पास सेम ई मेल के थ्रू अब मैं दोबारा से पेज रिफ्रेश करता हूँ हमारे पास यूज़र लॉग इन हो चुका है यहाँ पे आएँ तो सेशन नहीं हुई इसी तरह मैं दोबारा से इसको करता हूँ साइन आउट दोबारा से साइन इन किसी दूसरे यूज़र के से साइन इन करवाता हूँ ठीक है जी आ गया और यहाँ पे इंसर्शन होगी इसी तरह ये लिस्ट बनती जाएगी तो हमारे पास वो तमाम यूज़र्स आ जाएंगे जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे जब हम न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा उस पॉपअप के अंदर तमाम वो लिस्ट आएगी जिसके अंदर आप चैट कर सकते हैं आ, किसी भी दूसरे बंदे के साथ ठीक है तो वो ये सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे सी यू नेक्स्ट वीडियो